¿Qué tal colegas de la construcción? Aquí el Inge Luis, espero que se encuentren muy bien. En este video les estaré presentando los tipos de maquinaria pesada más utilizados en la obra de rehabilitación y tendido de carpeta asfáltica, similar al video que recién vimos de la maquinaria usada en terracería. En este video abarcamos igualmente de manera muy general cada una de ellas, su función principal y su nombre en obra, al menos el que yo conozco, y si les interesa que hable un poco más de alguna de ellas déjenme sus dudas abajo en los comentarios. Si te gustan estos temas alrededor de la construcción no olvides suscribirte que abarco esto y mucho más en el canal. Sin más, comenzamos. Vámonos en orden de cómo trabajan estos equipos, comenzando por la fresadora, la cual se encarga de abrir camino para la nueva carpeta asfáltica, en obras de rehabilitación, ya que esta lo que hace es triturar la carpeta existente y retirar todo el material para que entre la nueva. De hecho, ya tengo un video que explica un poco más lo que es el fresado, por si gustan ir a checarlo. Esta máquina cuenta con un tambor de fresado que tiene estos dientes metálicos dispuestos en espiral, los cuales trituran el material y lo pasan a esta banda, que carga los camiones para que puedan retirar el material. Este equipo avanza bastante rápido, sin embargo el ancho del tambor estándar es de alrededor de unos 2 metros, por lo que hay que considerar cuando menos dos pasadas de la fresadora para abarcar un carril, ya que estos son de más de 3 metros generalmente. La profundidad a la que yo he visto que llegan a fresar es de 20 centímetros, sin embargo algunos pueden llegar hasta más. Si hay alguien que haya llegado a más puede dejármelo en los comentarios, ¿Qué tan profundo han llegado. Ya que se tiene el ancho y la profundidad requerida para la nueva carpeta y antes de pasar al tendido se debe limpiar la zona con una barredora. Las hay de varios tipos y yo conozco estas dos que están viendo. Esta primera no retira el material sino simplemente la orilla a una zona fuera del área de tendido y la otra, la del mini cargador, cuenta con un bote para almacenar el material y después directamente cargarlo a un camión o dejarlo en alguna parte que no estorbe. Este evidentemente es más lento que el primero pero igual sirve. Ya que se tiene la superficie limpia, es turno de la petrolizadora para esparcir la emulsión sobre el área que se va a encarpetar. Parecen pipas de agua, pero en vez de agua traen emulsión asfáltica y su capacidad es más reducida. Estas por ejemplo almacenan hasta 5000 litros. Ya sea para una carretera totalmente nueva o una rehabilitación de algún existente, el proceso de aquí en adelante es exactamente el mismo. Las máquinas que se involucran son las mismas, ya que a esta altura se tiene ya la superficie limpia y lista para atender el asfalto. Lo único que cambia es que para una rehabilitación se tiene que pasar antes la fresadora y la barredora, ¿vale? Dicho esto, la petrolizadora se encarga de cubrir de emulsión asfáltica completamente la superficie que se va a asfaltar, ya sea con estos aspersores que tienen la parte de atrás, sobre todo para superficies largas y que se quiere tener un control de la cantidad de emulsión utilizada o también se puede esparcir de manera manual con esta manguera con la que cuentan. Dependerá de la cantidad de emulsión por metro cuadrado que se pida o de la supervisión que a veces prefiere una a otra, pero básicamente lo que se busca es que no quede ningún espacio sin emulsión o quede rayado como comúnmente se dice. Este proceso se conoce como riego de liga y también existe el riego de impregnación, sin embargo su diferencia la podemos explicar en otra ocasión. Además, este equipo cuenta con quemadores en la parte trasera ya que la emulsión generalmente se debe tirar caliente, además de un termómetro con la cual se revisa que la temperatura efectivamente esté correcta. Generalmente es por encima de los 50 o 60 grados centígrados, aunque a veces depende un poco del tipo de emulsión que se esté tirando. Ya que se tiene cubierta la superficie completamente, pasamos al tendido del asfalto. Este equipo yo lo conozco como finisher, pero también lo he visto como asfaltadora, tendedora, pavimentadora, etc. Como sea que lo conozcan, su función y componentes son básicamente los mismos. Tenemos por la parte de enfrente la tolva que es la que recibe y almacena el asfalto que viene directamente de los camiones. Este equipo tiene la fuerza suficiente para empujar a los camiones, ya que estos no deben despegarse en ningún momento de la tolva, para no tirar asfalto sobre la vialidad, solo se dejan llevar. Dentro de esta tolva hay una banda la cual transporta el asfalto de la parte delantera a la trasera. Ya en la parte de atrás de la finisher se encuentran estos tornillos los cuales arrastran el material hacia las orillas o donde haga falta para que la capa salga de manera uniforme. 
estos tornillos, el espesor de la capa y qué tanto se abre o se cierra el ala de la finisher, la cual controla el ancho de la capa, ya son controlados únicamente por los tornilleros, que se colocan a cada lado de la parte de atrás del equipo. Todo esto se controla desde este punto, por lo que tienen que andar bien al tiro para que no se pasen ni les falte, ya que el asfalto es de lo más caro en una obra, y medio centímetro de más en una área larga representa bastante dinero, y echarle de menos de lo que se pide no es una opción, no debería, pero bueno. Hay equipos más sofisticados que ya cuentan con sensores que revisan todo esto conforme van avanzando y corrigen desperfectos en la carpeta con el mismo espesor de asfalto automáticamente. Pero cuando no se tienen estos equipos, se revisan los espesores de manera manual con estos escantillones, los cuales miden lo que debe medir la carpeta de la punta al aro que tienen aquí, que es como la marca que tienen, y de esa manera se revisa que la capa vaya bien con el espesor que se necesite. Detrás de la finisher siempre hay rastrilleros y gente con palas que, bueno, no sé cómo se les dice. Ellos se encargan de corregir errores y porear la capa en partes que la finisher no dejó del todo bien. Aunque como este es un video de maquinaria, con su permiso chavos, pasamos a los rodillos. Cerrando el trabajo tenemos dos tipos de compactadores, el doble rodillo liso y el neumático. El primero que pasa por la capa de asfalto recién tendida es el rodillo liso, el cual se encarga de compactar la capa de asfalto hasta que quede al espesor que se supone ya es el final. Hay algunos de estos que cuentan con vibro compactador para una mayor energía de compactación, sin embargo en capas no tan gruesas no es necesario. Este equipo se utiliza para que toda la capa quede pareja y cuenta con unos aspersores de agua que cubren a los rodillos para que el asfalto recién tendido no se les pegue, aunque también se puede aplicar de manera manual de ser necesario. Justo detrás viene el compactador neumático, cuya función está más enfocada a cerrar los poros o espacios entre las partículas de asfalto. Como verán, cuenta, como su nombre lo dice, con neumáticos distribuidos de tal manera que no quede ningún espacio sin compactar por el que este pase. Estos neumáticos ejercen una mayor presión debido a que es un área más reducida y cada pasada de este neumático acomoda, por decirlo de cierta manera, las partículas de asfalto ya que se moldea mejor el neumático que el rodillo metálico, que pasó al principio. Esto se hace para que la carpeta sea 100% impermeable, que es lo que siempre se debe buscar en este tipo de carpetas asfálticas, que el agua no pase pero para nada. Y también cuenta con aspersores de agua para que el material no se le pegue a los neumáticos. Como verán, cada equipo tiene una función distinta e indispensable para una correcta ejecución de los trabajos y no debe prescindirse de ninguno de ellos. Cualquier detalle o duda que me quieran compartir abajo, los comentarios quedan abiertos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Oh, yeah.